గురువు గారు నిత్య పూజలో సంకల్పం అనేది చెప్పుకోవడం అవసరం అనేది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పూజలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది అన్నారు కదా మరి నిత్య పూజలో సంకల్పం అనేది ఏ విధంగా చెప్పుకోవాలి దాని విశిష్టత ఏమి నిత్య పూజలో సంకల్పం తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి సంకల్పం అనేది చెప్పుకోవాలా వద్దా అన్నప్పుడు చెప్పుకోవాలి సంకల్పం చెప్పుకోనిది ఆ రోజు నక్షత్రం ఏమిటి తిథి ఏమిటి వారం ఏమిటి కరణం ఏమిటి ఏవి తెలియదు కాబట్టి మనం ఏ రోజు పూజ చేస్తున్నాము అనేటువంటిది తెలుసుకోవటానికి నిత్య పూజలో కూడా సంకల్పం అవసరం ఇక్కడ విశేష సంకల్పాదు లక్కరలే నిత్య పూజ చేసేటప్పుడు మామూలుగా యశవాయ నమ నారాయణాయ నమ మాధవాయ నమ అని కేశవనామాలతో శుద్ధి చేసుకొని ఇక్కడ మామూలుగా మనం ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్య వికారి నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మ ఋతౌ జ్యేష్ఠ మాసే కృష్ణపక్షే ద్వాదశ్యాం అద్య వాసరే వాసర మందవాసరే శుభవాసరే శుభ నక్షత్రే ఇలా ఇవన్నీ చెప్పుకోవటం కాబట్టి ప్రతి వారు కూడా పంచాంగం చూడాలి అంటే నిత్య పూజ చేసేటువంటి వారు ఉదయం లెవ్వగానే ఇవాళ తిథి ఏమిటి వారం ఏమిటి నక్షత్రం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని పూజలో సంకల్పం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ పూజలో సంకల్పం చెప్పుకున్నప్పుడు విశేషాదులు అక్కర్లేదు అంటే కొద్దిమంది ఏమంటారు ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం అని మనకు ఉన్నటువంటి కోరికలన్నీ లిస్టు పెట్టేస్తారు నిత్య పూజలో ఇవన్నీ అక్కర్లే భగవత్ ప్రీత్యర్థం అహంకరిష్య భగవంతుడి ప్రీతి కోసం నేను పరమేశ్వరం ఉద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం కరిష్య అని చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఇంకా మనం ఉన్నటువంటి కోరికలన్నీ ఒక లిస్ట్ లో పెట్టుకొని నిత్య పూజలో చెయ్యాల్సినటువంటి పని మాత్రం లేదు కాబట్టి సంకల్పం చెప్పుకోవాలి నిత్యము ఆ నిత్య సంకల్పం ఏమిటి అంటే ఆ పరమేశ్వరం ఉద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం వరకు చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదో పూజ చేస్తున్నామంటే నువ్వు పూజ చేయకపోతే భగవంతుడికి పొయ్యేది ఏమీ లేదు కాబట్టి మనం ఏమిటి ఏ భావనతో పూజ చెయ్యాలి ఏ భావనతో సంకల్పం చెప్పుకోవాలి అంటే ఇవాళ పూజ చేసేటువంటి అవకాశమును భగవంతుడికి పువ్వులు పెట్టేటువంటి అవకాశమును భగవంతుడు నాకు కల్పించాడు ఇట్టి అవకాశాన్ని నేను కోల్పోకుండా ఆచరించాలి అన్న సంకల్పంతో భగవంతుడిచ్చిన అవకాశమును సద్వినియోగం చేసుకోవటానికి అందుకే ఇంత చిన్న సంకల్పం సరిపోతుంది అంతే